Şimdi arkadaşlar harfiyat yaparken yani e, harfiyat nasıl yapılır demeyeyim yani her arazinin her yerin kendine göre farklı bir yapısı var yani harfiyat şöyle yapılır desem yalan olur yani görüyorum ya yani bir sürü sürekli böyle hani bir şeyler izlerken mesela ben size harfiyatı şöyle söyleyeyim önce bir buranın krokisi ölçüsü yapılır taporapla sonra burada kaç metreki harfiyat çıkacağı hesaplanır ya yani büyük şeylerde böyle buradan mesela kaç metreki harfiyat çıkacak misal veriyorum bir metreki harfiyat çıkacak işte bir metre küpü, metre küpünü kaça alıyorlar bir metre küpü şu fiyata artık daha işi veren adam veyahut da müteahhit veyahut veya da işte arsa sahibi buranın hiçbir şeyle ilgilenmez yani kaç sefer gitmiş kepçe kaç saat çalışmış ona bakmaz adam temelim açılmış mı ona bakar metre küpü hesabı aldıkları için o yüzden mesela bizde de biz araba hesabı yani biz kaç araba yükledik o yerden yere değişiyor yani bugün Ankara'da öyledir, İstanbul'da böyledir, Ordu'da şöyledir, Samsun'da metreküp işidir mesela. Yerinden yerine, müşteriden müşteriye, müşteriye işte bu olursa şu fiyat şu olur, bu olursa fiyat bu olur diyorsunuz. Gelip ölçünüzü yapıyorsunuz, krokisini işte kazıklarını çakıyorsunuz, kireçini döküyorsunuz, temele başlıyorsunuz. Yani artık gerisi operatöre kalmış, kolayına nasıl geliyorsa, e ister 3 metre aşağı iner, tekrar iner, yukarı atar, oradan yükler, ister direkt rampa yapar köşede, kamyonu yanına alır, bir tarafı derin açar, oradan önüne yığar, oradan tekrar alır. Yani bu harfiyatı tek bir çözümü yok yani yapmak için. Bir sürü çözümü var. Mesela benim şurada temelim var. Buradaki temeli ben şu an burayı kod verdim ama buradan ben 50 santim daha aşağı ineceğim. Şuradan 50 santim daha hemen hemen şöyle söyleyeyim size. Şurada parlak görünen yani sulu görünen yer benim tespit kodum. O koddan burayı gireceğim yani ortalama 50-60 santim daha gireceğim. Ben bunu almama sebebi, ya buradan tam sıfır almama sebebi, yan taraf var, onun yanı var, belki çalışma payı olacak, yani bilemiyorum şu an, önümü görmediğim için, şu an kaba harfiyatını alıyorum. Kaba harfiyatını aldım mı, kazıklarımı çakarım, kodumu alırım, burası bir metre mi inecek, bir metre inerim, orası iki buçuk mu inecek, iki buçuk inerim, iki buçuğa inerim, en son ölçtürürüm, örnek veriyorum 10 santim yüksek, hemen 10 santim daha tesviyesini yaparım, kenara çekerim, yüklerim, güle güle. Yani hem tesviye yaparken hem kamyon yüklemek zor. Çünkü tesviye, tesviye yaparken ister istemez makine yani toprağı biriktirmiyor. Yani kamyon yükleyecek kadar biriktirmiyor. O yüzden temelde fazla işemeyeceğim için zeminde bozmayacağım için bir yere yığacağım. Tesviyelerimi yapacağım. Ondan sonra ben şu an kapı harfiyatı atıp devamında artık ölçüler ne çıkarsa otoparkı, binası, cartı, curtu, perde duvarı, taş duvar temeli bir şeyler ne çıkarsa şansıma ona göre yön vereceğim. Benim şu an amacım kaba harfiyatı kaldırmak. Ama bana verilen kodlan da aşağı inmemek yani inmemeye çalışıyorum. Sürekli bir merdiven yani burada bir sürekli bir kademe olayı var. O koddan da aşağı inmemeye çalışıyorum. O şekilde yani size şimdi harfiyat şöyle yapılır desem yalan olacak. Çünkü ben de yapa yapa gidiyorum yani bu işi hep bir anda çıkmıyor. Ha bana deseniz ki şuraya ona dokuz bir temel aç. İşte bir metre çalışma payı bırak. Harfiyatı yüklerim. İşte etrafından bir metre çalışma payını yana yığarım. İçerisi dolacaksa yarısını yüklerim, yarısını yana yığarım. Hem etrafını doldururum hem de temeli içine doldururum o malzemeyle. Yani çözüm basit. Yani ufak tek bir 10 metrekare, 20 metrekare yerlerde. Ya da 100 metrekarelik bir daire yapıyorsunuz diyelim. 120 metrekarelik. Onlar kolay mesela. 10'a 10, 10'a 20. O temeller kolay. Onları biz 6 sonlukla, 9 sonlukla açıyoruz. Ama şimdi bu temelde ben size şu temel şu şekilde yapılır, açılır, gazılır dersem siz bir gidersiniz arazi meyilli, ne bileyim arazi taşlı Ulan bize böyle anlatmışlardı ya Başaramadık abi derseniz ondan sonra kulaklarımın çınlamasını istemiyorum Ha kimseye bir şey de öğretmiyorum yani herkes kendi zanaatında ustadır yani ben bugün mobilyacı bana bir şey anlatsa tamam derim usta sensin yani sen ne dersen o sadece ya ben bile berbere bile gittiğimde abi usta sensin yakışanı yap diyorum nasıl bana müşteri geldiğinde Osman işte kafana göre tamam ben bunu istiyorum ama sen gerisini kafana göre yap diyorsa bana müşteri ben de aynı şekilde berbere gittiğimde tamirciye gittiğimde usta sensin yani usta bu en verimli nasıl olur o şekilde yap diyorum Hem kamyonu bekleyelim hem de 
ki lafına da derim dedim. Ya sürekli görüyorum internette, şurada, burada yani sosyal medyada işte harfiyat nasıl yapılır? Yani katıldım ya bu konuya ben. E harfiyat bir şekilde yapılmaz ki ya. 10 şekilde yapılır, 20 şekilde yapılır. Her şekilde yapılır yani harfiyat. Ben şimdi yarada gittiğim çoğu harfiyatta hep aktararak harfiyat yaptım. Yani bizim arazimizde kamyon yürümüyor. Toprağın üzerine yürütüyor. Bakmayın burada yürütüyoruz ama en ufak bir çizsedemez. 7 gündür biz harfiyat yapmıyoruz. 7 gündür burası ıslak. Kamyon yürümüyor üzerinde. O yüzden arkadaşlar her yiğit kendine göre yer yoğurdu. Kamyon gelene kadar istirahat edelim. Hızlı geldiler. demek ki. Yolda yolda. Ya çiz toprak. Taş yok içinde. O yüzden o baya çok yapmış. Arada taş olsa makinanda sallanıyor ya var ya beni böyle vurun ya. Beni vurun bu makine sallanırken Ya daha o 
10 sefer atamadık ya. 10 sefer atamadık da. Abi yatacağız mı? Ben size bir sefer daha alır gidiyorum. Nasıl nereye gidiyorsun? Öyle bir şey yok. Saat 5'tik orada makine tepeye çıktı. Çıksın bana ne tepedeyse ya. Tamam. 5'te ee, gelsin demişler. Bir sefer cene atar. O da doktor bana geliyor. Yani bugün. Bitmez ya bitiyor. Bitiyorsa o sefer daha geliyor. Biter bu gece bitiririz burayı. <gülüyor> Çok hoşuma gidiyor ya. Harbiden var ya. Çıldırtıyorum şoförleri. Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor yani. Bitmeyecek bir şey zorlamaya da gerek yok. Ben blöf yapıyorum yani burada. Haşim ve kaptan çalışma olmadığı için bugün yoğurdu yedim. Normalde yemem. Çayla pek aram zaten yok.
3 dakikada gönderiyorum yani hemen de. 3 de oluyor bazen. İhtiyar her iş olunca. Gördüm ki stok 0'a 0 değdi ha. Toplar değdi ya. Yani. Şu mesafede hemen hemen 2 metre eklediği yere değiyor bak. Değdi değecek yani. Dahil değdi. Şöyle değdi. Olsa değdi şu an. Birinci değdirdi. Dahil çalışırken değdi. Gelmedi yine kamyonumuzun biri. Geldi mi? Yükledik mi? Yükledik. Evet, tekrar öbür kırmızı gelecek. Şu karşıda mağaralar var. Ben görüyor musunuz bilmiyorum ama şu hemen Mors yazısının oraya bakarsanız görürsünüz. Orada var. Hemen şu yan tarafında mağara var. Buranın içinde de var yani. Ben, buranın videosu benim kanalımda var. Kanalda var yani bakabilirsiniz. Cengırt Mağarası diye. Oynatma sesi yapmıştım ona bir tane Cengırt Mağarası diye bir videosu var ona bakabilirsiniz Gerçekten eski mezarlar olsun e, O mağarayı nasıl yaptınız ya kardeşim nasıl yaptınız e Biz kepçeyle temeli açamıyoruz Yani biz onu nasıl yaptınız Zor ya valla eski insanlar çok güçlüymüş Orayı görünce onu anladım yani Burası normalde deniz seviyesine kadar doluymuş yani burası kayalığın dibine kadar doluymuş e, Denizden gelen kayık direkt mağaranın dibinde duruyormuş oradan içeri giriyorlarmış Mağaranın üstten girişi var ama doldurmuşlar yani içeriye giremiyorsunuz Bir de mağara çok dik yani biz normal inmeye çalıştık yani Kayıp düşseniz daha tutunacak hiçbir şeyiniz yok yani Oraya böyle dağcı elbiseleriyle gideceksiniz elinizde mızrak şey pardon Bu kancalı bir Dağcıların kullandığı şey var ya, onunla gideceksiniz ki tuta tuta ya da üstten aşağı ip salacaksınız, iple ineceksiniz. Orada ayağınız bir kaydı mı bitti yani sineması aşağıdan artık itfaiye eleme alırlar. Yoksa sizi orada bırakırlar mı orasını bilemem. Güzel yani bizim arazimizde de gör, gezip görülemeyecek çok yer var. Mesela burası turizme açılmış olsa, belki de açmıyorlar bilmiyorum açılmış olsa. Çok da kazmışlar ha etrafında yani depine de aramışlar etrafında şeyler aramışlar ya burayı bırakacaksın abi buradan da alacaksın oğlum kayalığa doğru işte de bu kayalıkta çok iş var yani. söküp söküp atabilsek illa ki bir şeyler çıkar da bir de çıkmaz 